السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے دو روز سے ہم صورت العراف کی آیا نمبر 157 کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے پہلے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو اوصاف اس ایک آیت میں موجود ہیں اور کل ہم نے رسول اور نبی کے فرق کو دیکھا آج بات کرتے ہیں لفظ الامی پر اور قرآن و سنت میں نبی پر امی کا اطلاق ان آیات میں قرآن کریم میں ملتا ہے ایک تو صورت العراف کی اسی آیت میں ملتا ہے اور ایک اس کی اگلی آیت سورہ العراف کی آیت نمبر 158 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ پھر اس کے علاوہ سورة البقرہ میں ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ اور اسی طرح سورة جمعہ میں ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ اب یہ جو لفظ امی ہے یہ سورة العراف کی آیا 157 میں ان معنی میں ہے کہ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں اور سورة العراف کی آیا 158 میں اس معنی میں ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں اچھا اسی طرح سورة البقرہ میں جو لفظ امی ہے اس کا معنی وہ نہیں ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کے لئے وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں امی ہیں ان پڑھ ہیں لیکن جب نبی کے لئے لفظ امی آئے گا تو اس کی ٹرانسلیشن نبی کے مقام کے لحاظ سے ہوگی تو وہ لوگ سخت جہالت کرتے ہیں جو لفظ امی کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ انہی معنوں میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں یہ سخت غلط بات ہے اور خلاف عدب بات ہے تو یہاں پر جو لفظ امی کا ہے اطلاق وہاں عام لوگ ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ سے اس بات کی طرف واضح دلیل ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انپڑ ہیں جو زبان سے لفظوں کو پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کی معنی کا کچھ علم نہیں رکھتے اچھا اسی طرح سورة الجمعہ میں جو آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ جس نے ان پر لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا تو انہی میں سے رسول انہی میں کا کیا مطلب ہے کہ ان کی طرف معاذ اللہ اس امی کا اطلاق اس امی پر نہیں ہوگا جو نبی کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سورة علی عمران میں دو جگہ آیا 75 اور 120 میں امیین کا لفظ استعمال ہوا ہے اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے لئے لفظ امی کا استعمال کیا ہے تو قرآن میں بھی ہے اور حضور نے خود بے کیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امی لوگ ہیں لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر 1913 صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر 2472 پھر یہ سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 2319 سنن نسائی میں بھی آتی ہے سنن القبرہ میں بھی آتی ہے یہ امام نسائی کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے سنن القبرہ پھر یہ مسند امام احمد میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ آتی ہے جامع الاصول میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اچھا امی جو ہے نا لفظ اس کا لغوی معنی کیا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں تو علامہ راغب اسفہانی جو متوفی ہیں پانچ سو دو ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ امی وہ شخص ہے جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑتا ہو یہ امی کے استلاحی معنی ہیں لفظی معنی ہیں تو اس آیت میں امی کا یہی معنی ہے کہ ہوا اللذی بعث فی الامیین رسولا منہم وہ جو آیتیں عام لوگوں کے لئے ہیں تو اس میں جو نہ لکھتا ہو نہ کتاب دیکھ کے پڑتا ہو اچھا قطرب نے کہا کہ اس کے معنی ہے غفلت اور جہالت سو امی کا معنی ہے قلیل المعرفت یعنی معرفت کا کم ہونا اسی معنی میں ہے کہ وَبِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا یعنی وہ امی ہیں جب تک ان پر تلاوت کی نہ جائے وہ خود اسے نہیں جانتے فرا نے کہا کہ یہ وہ عرب لوگ ہیں جن کے پاس کتاب نہ تھی اور قرآن مدید میں ہے وَالنَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَ عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ ایک قول یہ ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ لکھتے تھے نہ کتاب سے پڑھتے تھے اور یہ آپ کی فضیلت ہے 
کیونکہ آپ حفظ کرنے سے مستغنی تھے اور آپ کو اللہ کی ضمانت پر اعتماد تھا اللہ نے فرمایا فلا تنسا ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ ام القرا یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے تو یہ تمام لغوی معنی کچھ لفظ امی کی ٹرانسلیشن جو حضور کے لیے خاص ہے اسے امام راغب اسفہانی کی بڑی مشہور کتاب ہے آپ میں سے جو لوگ عربی لغت سے واقف ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں لغت کی امام راغب اسفہانی المفردات جلد ایک صفحہ ٹوینٹی نائن پر جو ہے اس کی تفصیل یوں لکھتے ہیں اور بہت بڑا نام ہے امام راغب اسفہانی آپ لوگوں میں سے جن کو عربی زبان سے شغف ہے شغف ہے وہ جانتے ہیں اچھا اسی طرح علامہ ابن اثیر جزری یہ علامہ ابن اثیر ہیں کثیر الگ ہیں اثیر الگ ہیں یہ چھ سو چھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا کہ ہم اہل عرب امی ہیں لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں لا نقطبو ولا نقصب آپ کی مراد یہ تھی کہ ہم اسی طرح ہیں جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوئے تھے یعنی اپنی جبلت اولا پر ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امی وہ ہے جو لکھتا نہ ہو اور حدیث میں ہے کہ میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں بعث الى امت امیا یہ امی سے عرب مراد ہے کیونکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا بالکل رجحان اتنا نہیں تھا یا بہت کم تھا تو اد نہایا میں علامہ ابن اثیر ان کی یہ رائے آتی ہے اچھا اسی طرح علامہ محمد طاہر پٹنی یہ متوفی ہیں 982 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں کہ ہم امی لوگ ہیں لکھتے ہیں نہ حساب کرتے یعنی اپنی ماں سے پیدائش کی اصل پر ہیں لکھنا سیکھا ہے نہ حساب کرنا تو وہ اپنی اصل جبلت پر ہیں اور اسی نہج پر ہیں امیین میں رسول بھیجا گیا علامہ کرمانی نے کہا کہ اس میں ام القرا کی طرف نسبت ہے یعنی مکے والوں کی طرف کیونکہ مکے کو قرآن میں ام القرا کہا گیا یعنی سارے قریوں کی ماں ساری بستیوں کی ماں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عرب میں لکھنے والے بھی تھے اور ان میں سے اکثر حساب جاننے والے بھی تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لکھنا نہیں جانتے تھے اور حساب سے مراد ستاروں کا حساب ہے اور وہ اس کو بالکل نہیں جانتے تھے علامہ طیبی نے کہا کہ ابن سیاد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ امیین کے رسول ہیں اس شیطان کا مطلب یہ تھا کہ آپ صرف عرب کے رسول ہیں اور دوسروں کے نہیں تو مجمع بحار الانوار میں یہ تفصیل آتی ہے علامہ محمد طاہر پٹنی کی اچھا اسی طرح علامہ زبیدی جو متوفی ہیں بارہ سو پانچ ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ قاموس میں ہے کہ امی وہ شخص ہے جو نہ لکھتا ہو یا اپنی ماں کی پیدا جس طرح ماں کے پیٹ سے جرا ہو اس حال پر باقی ہو اور امی جو ہے وہ قبی اور غبی اور قلیل الکلام کو بھی کہتے ہیں کہ جو کم بات کرتا ہو اس کی تشریح میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب قوم لکھتی تھی نہ پڑھتی تھی اور اللہ نے آپ کو مبعوث کیا اور آپ لکھتے تھے نہ کتاب کو پڑھتے تھے اور یہ آپ کا معجزہ ہے کیونکہ آپ نے بغیر کسی تغیر اور تبدل کے بار بار قرآن مجید کو پڑھا یہ آپ کے حافظے کا کمال تھا قرآن مجید میں ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب حافظ ابن حجر اسقلانی نے حدیث رافعی کی تخریج میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے اور شیر گوئی کو حرام کر دیا گیا تھا یہ اس وقت ہے کہ اگر آپ شیر گوئی اور لکھنے کو اچھی طرح بروئے کار لاتے اور زیادہ صحیح ہے کہ ہر چند کے آپ کو شیر اور خط میں مہارت تو نہیں تھی لیکن آپ اچھے اور برے شیر میں تمیز رکھتے تھے اور بعض علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ پہلے آپ لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن بعد میں آپ نے لکھنا جان لیا کیونکہ اللہ نے فرمایا وما کنت تتلو من قبلی ہی آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کو پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے تو بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے اور اس سے پہلے کی قید کا یہ معنی ہے کہ بعد میں آپ نے اس کو جان لیا کیونکہ آپ کا پہلے نہ جاننا معجزے کے سبب سے تھا اور جب اسلام پھیل گیا اور لوگوں کے شکوک کا خطرہ نہ رہا تو پھر آپ نے اس کو جان لیا اور امام ابن شیبی امام ابن شیبہ اور دیگر محدثین نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آپ کا وصال نہیں ہوا جب تک کہ آپ نے لکھ نہیں لیا اور پڑھ نہیں لیا اور حضرت مجاہد نے شعبی سے کہا اس آیت میں اس کے خلاف نہیں ہے یہ امام حضرت مجاہد جو ہیں یہ تابعی ہیں تو یہ ایک تابعی کا قول ہے یہ ان کی فہم ہے اس آیت کی ابن دہیہ نے کہا کہ علامہ ابو ذر علامہ ابو الفتح نیشہ پوری اور علامہ باجی مالکی کا بھی یہی نظریہ ہے علامہ باجی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے بعض افریقی علماء نے بھی علامہ باجی کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ امی ہونے کے بعد لکھنے کو جان لینا موجزے کے منافی نہیں ہے 
بلکہ آپ کا دوسرا معجزہ ہے کیونکہ بغیر کسی انسان کے سکھائے کتاب کو پڑھنا اور لکھنا بھی معجزہ ہے ابو محمد بن محفوظ نے علامہ بازی کی کتاب کا رد لکھا ہے اور علامہ سمنانی وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ بغیر علم کے لکھتے تھے جیسے بعض ان پڑھ بادشاہ یعنی بعض محروف لکھ لیتے تھے حالانکہ ان کو حروف کی تمیز اور شناخت نہیں ہوتی یہ تاج العروس میں پوری بحث موجود ہے بارال علامہ سید محمود آلوسی حنفی یہ متوفی ہیں بارہ سو ستر ہجری کے وہ امی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زجاج نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا کہ آپ امت عرب کی طرف منصوب ہیں جس کے اکثر افراد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابن عمر سے حدیث روایت کی کہ ہم امی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ آپ ام القرا یعنی مکہ کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو امی فرمایا یا آپ اپنی ام یعنی ماں کی طرف منصوب تھے یعنی آپ اسی حالت پر تھے جس حالت پر اپنی ماں سے پیدا ہوئے تھے آپ کا یہ وصف اس تنبی کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنی پیدائشی حالت پر قائم رہنے یعنی کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھنے کے باوجود اس قدر عظیم علم رکھتے تھے سو یہ آپ کا معجزہ ہے امی کا لفظ صرف آپ کے حق میں مدہ ہے اور باقی کسی اور کے حق میں باعث فضیلت نہیں ہے جیسا کہ تکبر کا لفظ صرف اللہ کے لیے باعث مدہ ہے اور دوسروں کے لیے باعث مذمت ہے علامہ آلوسی اس کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی وقت لکھنے کا صدور ہوا یا نہیں آپ نے کبھی لکھا یا نہیں لکھا ایک قول یہ ہے کہ ہاں سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے سلح نامہ لکھا اور یہ بھی آپ کا موجزہ ہے اور احادیث ظاہرہ کا بھی یہی تقاضہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے بالکل نہیں لکھا اور آپ کی طرف لکھنے کی نسبت مجاز ہے اور بعض اہل بیت سے روایت ہے کہ آپ لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر پہتے تھے لیکن اس روایت کی کوئی معتمد سند نہیں ہے ہاں ابو شیخ نے اپنی سند کے ساتھ ادبا سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک آپ نے پڑھا اور لکھا نہیں شعبی نے اس روایت کی تصدیق کی ہے اور اس پر روح المعانی میں بڑی تفصیل موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھنے اور پڑھنے پر قرآن مجید سے جو دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو صورت العنکبوت میں آتی ہے جو میں آپ سے پہلے بھی آرز کی وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اِذَا الْلَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اور اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرستوں کو شبہ پڑ جاتا اس آیت کے استدرال کی بنیاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا قریش مکہ کے سامنے آپ کی پوری زندگی تھی آپ کے اہل وطن اور رشتداروں کے سامنے روز پیدائش سے اعلان نبوت تک آپ کی ساری زندگی گزری اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہ قلم ہاتھ میں لیا اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات گدشتہ انبیاء اور رسول کے حالات قدیم مذاہب کے عقائد تاریخ تمدن اخلاق اور عمرانی اور عائلی زندگی کے جن اہم مسائل کو یہ امی شخص انتہائی فصاحت و بلاغت سے زبان کی فصیح اور بلیغ زبان سے بیان کر رہے ہیں اس کا وحی الہی کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا اگر انہوں نے کسی مکتب میں تعلیم پائی ہوتی اور گزشتہ مذاہب اور تاریخ کو پڑھا ہوتا تو پھر اس شبے کی بنیاد ہو سکتی تھی کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں وہ دراصل ان کا حاصل کیا ہوا علم ہے یا ان کا متعلہ ہے ہر چند کے کوئی پڑھا لکھا انسان بلکہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور تمام علمی وسائل بروئے کار لا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے تاہم اگر آپ نے اعلان نبوت سے پہلے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار کیا ہوتا تو جھوٹوں کو ایک بات بنانے کا موقع ہاتھ لگ جاتا لیکن جب آپ کا امی ہونا فریق مخالف کو بھی تسلیم تھا تو اس سرسری شبے کی بھی جڑ کٹ گئی اور یوں کہنے کو تو زدی اور اس طرح کے لوگ پھر یہ بھی کہتے تھے وَقَالُوا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ اور انہوں نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کے لکھے ہوئے قصے ہیں جو اس رسول نے لکھوا لیے ہیں سو وہ صبح و شام اس پر پڑھے جاتے ہیں اس آیت میں یہ صورت الفرقان کی آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی قید سے مقید کیا ہے اور یہی مقصود ہے 
کیونکہ اگر اعلان نبوت اور نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنا پڑھنا ثابت ہوتا تو اس شبہ کی راہ نکل سکتی تھی اور اس آیت سے آپ کی نبوت اور قرآن مجید کے من اللہ ہونے پر استدلال نہ ہوتا کہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اس قید لگانے کا یہ تقاضا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آپ سے لکھنے اور پڑھنے کا صدور ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ کا لکھنا اور پڑھنا اس استدلال کے منافی نہیں ہے علامہ آلوسی نے بعض اجلہ علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس قید سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے اور پڑھنے پر قادر تھے اور اگر اس قید کا اعتبار نہ کیا جائے تو یہ قید بے فائدہ ہوگی تو روح المعانی میں علامہ آلوسی کی رائے موجود ہے جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر پانچ کہ جس طرح اللہ نے آپ کو دیگر علمی اور عملی کمالات عطا فرمائے ہیں اسی طرح آپ کو لکھنے پڑھنے کا بھی کمال عطا فرمایا ہے لکھنے کا علم ایک عظیم نعمت ہے قرآن مجید میں کہ وہی تو ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس کو وہ جانتا نہ تھا امت کے ان انگرت افراد کو پڑھنے اور لکھنے کا کمال حاصل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل نہ ہو اور امی ہونے کا فقط یہ مفاد ہے کہ آپ نے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو یہ ساری جو بحث کی میں نے اس کا خلاصہ یہ دے رہا ہوں کہ حضور کے لیے امی کا جو معنی ہے اس کی ہم وہ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے جو ہم عام انسان کے لیے کرتے ہیں عام انسان کے لیے امی ہونا تو کہے گا نہیں بھائی پڑھو لکھو حضور کے لیے امی ہونا حضور کی مدا ہے اور کیوں مدا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ نے کسی انسان سے کسی مخلوق سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست علم عطا فرمایا اور بے سر سے پہلے آپ لکھنے اور پڑھنے میں مشغول نہیں رہے تاکہ آپ کی نبوت میں کسی کو شبہ نہ ہو اور بے سر کے بعد آپ نے پڑھا اور لکھا اور یہ ایک الگ معجزہ ہے کیونکہ بغیر کسی مخلوق سے کسب فیض کے پڑھنا اور لکھنا یہ خلاف عادت ہے تو اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت کی یہ رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے رب سے براہ راست تعلیم حاصل کی اور لکھنا پڑھنا سیکھا اور کسی مخلوق سے نہیں سیکھا اور اسلام آپ نے اپنی نبوت کے اعلان سے قبل بظاہر لکھنا پڑھنا آپ کو نہیں آتا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا تاکہ کوئی اس قرآن عظیم کو آپ کے علم کی طرف یا آپ نے جن سے علم حاصل کیا ان کی طرف اس کا استدلال نہ کرے بلکہ اس بات کا ثبوت ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے اچھا اس زمن میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت مشہور مفسر گزرے مولانا مودودی جو متوفی ہیں 1399 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پر وہ اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جسارت حیرت انگیز ہے جو نبی کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور لکھے پڑے تھے یا بعد میں آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا وہ اول تو پہلی ہی نظر میں رد کر دینے کے لائق ہیں کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کمزور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک بخاری کی یہ روایت ہے کہ صلاح حدیبیہ کے معاملہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار مکہ کے نمائندے نے اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھے جانے پر اعتراض کیا اس پر حضور نے کاتب یعنی حضرت علی کو حکم دیا کہ اچھا رسول کا لفظ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علی نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا اس پر حضور نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر وہ الفاظ خود کاٹ دیے اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علی نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس کی جگہ ان سے پوچھ کر اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبد اللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں تاہم اگر واقعہ یہی ہے ہو کہ حضور نے اپنا نام اپنے ہی دست مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ بعض لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے بظاہر لیکن صرف اپنا نام لکھ لیتے ہیں باقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے تو یہ ایک اعتراض ہے مولانا مودودی کا تفہیم القرآن میں جلد نمبر تین صفحہ سات سو تیرہ سات سو چودہ پر اب علماء اہل سنت والجماعت اس کا کیا جواب دیتے ہیں جو مین سٹریم علماء ہیں وہ کہتے ہیں بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سید مودودی کا یہ لکھنا غلط ہے 
کہ اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا قرآن مجید کی اس آیت اور اس استدلال کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید نے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی مطلقہ نفی نہیں کی بلکہ نظور قرآن سے پہلے آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی نفی کی ہے لہذا نظور قرآن کے بعد جن احادیث میں آپ کے لکھنے کا ثبوت ہے وہ روایات قرآن مجید کے خلاف نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر بکثرت کتب سیاح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھنا ثابت ہے اور سید مودودی کا ان احادیث کو بجائے خود کمزور کہنا لائق الفاط نہیں ہے تیسری بات سید سید مودودی نے جو یہ تعویل کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور کاسب سے لکھوا دیا ہو سو یہ احتمال بلا دلیل ہے یہ ہو سکتا ہے ان الفاظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ اس بحث کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سید مودودی نے نبی امی کو عام ان پڑھ لوگوں پر قیاس کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنا نام ہی اپنے دست مبارک سے لکھ لیا تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اپنا نام لکھ لیتے ہیں عام لوگوں کا ان پڑھ ہونا ان کا نقص ہے یاد رکھیں اور ان کی جہالت ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا میں لفظ ان پڑھ نہیں استعمال کروں گا یہاں پر کیونکہ حضور کا مقام یہ ہے کہ لفظ امی ہی استعمال ہو کیونکہ حضور کا مقام ہے کہ حضور کا امی ہونا حضور کا کمال ہے کہ دنیا میں کسی استاد کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیا کسی مکتب میں جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا کسی پاٹھ شالہ میں نہیں گئے اور براہ راست خدا لم یزل سے علم پا کر اولین و آخرین کے علوم بیان فرمائے اور پڑھ کر بھی دکھایا اور لکھ کر بھی دکھایا اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے ثبوت میں جو حدیث آتی ہیں حضرت برا بن عاظب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقد قاعدہ میں عمرہ کیا تو اہل مکہ نے آپ کو مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا حتیٰ کہ اس بات پر صلاح کی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کریں اور مکے میں صرف تین دن قیام کریں جب انہوں نے صلاح نامہ لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ تحریر ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلاح کی کفار مکہ نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اگر ہم کو یہ یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ منع کرتے لیکن آپ تو محمد بن عبد اللہ ہیں آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں پھر آپ نے مولا علی سے فرمایا رسول اللہ کے لفظ مٹا دو مولا علی نے کہا خدا کی قسم نہیں میں آپ کے الفاظ کو ہرگز نہ مٹاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے مولا علی کا حب عشق رسول تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو ایمان ہے رسول اللہ پر میں رسول اللہ کیسے مٹا دوں اللہ اکبر یہ محبت ہے یہ محبت والے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محبت ہوتا اور یہ ناز ہوتا ہے ہر کسی کو یہ ناز نہیں نصیب ہوتا یہ میرا مولا علی کا خاصہ ہے وہ کہتے ہیں میرے مولا علی وہ حضور سے کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی یہ تو میرا ایمان ہے میں ہرگز نہ مٹاؤں گا تب اللہ کے رسول نے لکھنا شروع کیا اور آپ اچھی طرح مہارت سے نہیں لکھتے تھے یہ حدیث کے الفاظ بس آپ نے لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے سلا کی کہ کوئی شخص مکے میں ہتھیار لے کر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تلوار نیام میں ہو یہ صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4251 درجہ صحیح کی روایت ہے مستد امام احمد میں بھی آتی ہے جامع العصول میں بھی آتی ہے اچھا امام بخاری نے اس واقعے کو ایک اور سنت کے ساتھ حضرت برا بن عاظب سے روایت کیا ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب انہوں نے صلاح نامہ لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ یہ وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلاح کی کفار مکہ نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے اگر ہم کو یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو منع نہ کرتے لیکن آپ تو محمد بن عبد اللہ ہے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ ہوں پھر آپ نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کے الفاظ کو مٹا دو حضرت علی نے کہا نہیں خدا کی قسم میں ان الفاظ کو نہیں مٹاؤں گا اور وہی ریزن جو میں نے پہلے بتایا تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکتوب کو پکڑا اور لکھا یہ وہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ نے صلح کی یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے ٹو سکس نائن نائن یہ بھی درجہ صحیح کی دو حدیثیں آ گئی اچھا یہ جو سید ابو العلا مودودی ان احادیث پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت برا کی روایت میں استراب ہے اور راویوں نے حضرت برا کے جوں کے تم الفاظ نقل نہیں کیے کسی روایت میں لکھنے کا مطلق ذکر نہیں کسی میں صرف کتبا ہے اور کسی میں لئی سا یحسن و یکتبو یعنی بعض روایت میں کہ آپ نے لکھا اور بعض میں ہے کہ آپ اچھی طرح یعنی مہارت سے نہیں لکھتے تھے سید مودودی کا اس اختلاف کو استراب قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے 
علماء لکھتے ہیں یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان روایات کا معنی مسترب ہو جائے اگر اس قسم کے اختلاف کو مسترب کہا جائے تو پھر تمام احادیث ساخت الاستدلال قرار پائیں گی علاوہ ازیں جن احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا ثبوت ہے وہ اور بھی صحابہ سے مروی ہیں اور ان میں کتبا اور لیس یحسن و یکتب کا اختلاف بھی نہیں ہے اب ہم دوسرے صحابہ کی روایت دیکھتے ہیں حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جمعرات کا دن کیسا تھا وہ جمعرات کا دن پھر وہ رونے لگے اللہ اکبر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی یاد آئے تو ہر مومن روتا ہے یہ عشق نبی میں روتا ہے یہ عشق نبی میں روتا ہے اللہم صلی علی محمد تو حضرت عبداللہ ابن عباس رونے لگے حتیٰ کہ ان کے آنسوں سے سنگریزے بھیگ گئے بس حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پوچھا جمعرات کے دن میں کیا بات ہے انہوں نے کہا اس دن اللہ کے رسول کا درد زیادہ ہو گیا تھا آپ نے فرمایا میرے پاس قلم اور کاغذ لاؤ میں تمہیں ایک ایسا مکتوب لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو گئے پس صحابہ میں اختلاف ہو گیا اور حضور کے پاس اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا صحابہ نے کہا آپ کا کیا حال ہے کیا آپ بیماری میں کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھ لو مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت تو اس میں کیا الفاظ ہے میرے پاس کا قلم اور کاغذ لاؤ میں تمہیں ایک ایسا مکتوب لکھ دوں کہ جو الفاظ ہیں اچھا مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان کا اختلاف اور شور نبی اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا یہ الفاظ بھی ذرا ذہن میں رکھیں یہ بھی صحیح البخاری صحیح مسلم متفق ان علیہ روایت ہے سنن بھی داؤد میں بھی آتی حضرت عائشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے مرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ حتیٰ کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں ہی خلافت کا مستحق ہوں اور اللہ اور مومنین ابو بکر کے غیر پر انکار کر دیں گے اس سے زیادہ اور واضح کیا الفاظ ہوں گے حضرت ابو بکر کی خلافت کے اوپر وہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے اور درجہ صحیح کے ساتھ مراتب میں تیسرے درجے میں جو آتی ہے نا سب سے اعلیٰ درجہ صحیح احادیث کا وہ ہوتا ہے جو متفق علیہ ہوتی ہے پھر وہ جو بخاری میں آئے پھر وہ جو مسلم میں آئے حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے کہا وہ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہو تو حضور نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی گویا کہ اس گویا میں اس کو رسول اللہ کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا اس پر نقشتا محمد رسول اللہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے سنن نسائی سنن القبرہ اچھا حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور نے کسرا کی طرف قیصر کی طرف نجاشی کی طرف اور ہر جابر بادشاہ کی طرف مکاتب لکھے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے امام بخاری اور امام مسلم نے ایک طویل حدیث کے ذمن میں اور امام ابی داود نے امام دارمی نے صرف اس واقعے کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایلا کے بادشاہ نے اللہ کے رسول کو خط لکھا اور ایک سفید خچر آپ کو ہدیے میں بھیجی رسول اللہ نے بھی اس کو خط لکھا اور اس کو ایک چادر ہدیے میں بھیجی اور آپ نے حکم دیا وہ سمندر کے ساتھ جس شہر میں رہتے ہیں اس پہ ان کو جزیے پر رہنے دیا جائے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت سہل بن حسمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت محیصہ کسی کام سے خیبر گئے پھر حضرت محیصہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا وہ یہود کے پاس گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہود تمہارے مقتول کی دیت ادا کریں گے اور یا وہ اعلان جنگ کو قبول کر لیں گے پھر اللہ کے رسول نے فیصلہ یہود کی طرف لکھ کر بھیج دیا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح حضرت برا بن عازب کے علاوہ یہ حضرت عباس حضرت عائشہ حضرت انس حضرت ابو حمید سعیدی حضرت سہل بن ابی حسمہ اور کتنی روایات ہیں درجہ صحیح کی روایات ہیں ان میں کسی حدیث کی سند ضعیف نہیں ہے اور ان تمام احادیث میں حضور کے لکھنے کی تصریح ہے اور ان سب کی یہ تعویل کرنا کہ لکھنے سے مراد لکھنے کا حکم دینا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مجاز ہے اور جب تک کوئی عقلی یا شرعی استحالہ نہ ہو کسی لفظ کو حقیقت سے ہٹا کر مجاز پر کیسے آپ رکھ سکتے ہیں اور بلا وجہ حدیث کے الفاظ کو اپنی مرضی کا معنی پہنانا خصوصاً اس صورت میں جبکہ قرآن سے نزول قرآن کے بعد آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ ہم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور لکھنا اور پڑھنا اللہ کی ایک نعمت ہے اور کمال ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی امت کو تو یہ نعمت عطا کرے اور آپ کو یہ نعمت سے محروم رکھے اور اگر مان لیا جائے کہ آپ کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا 
تو لازم آئے گا کہ اس نعمت اور کمال میں یعنی لکھنے اور پڑھنے کی نعمت اور کمال میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امت تو آگے بڑھ جائے نبی سے یہ کسی طرح جائز ہی نہیں امت کو اپنے نبی پر مطلق فضیلت نہیں ہوتی جزوی نہ کلی اچھا اس زمین میں پھر علماء کی بڑی تفصیل سے رائے بھی آتی ہے اگر آپ متعلق کریں تو اس کے اندر جو ہے حضرت علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی انہوں نے حضرت برا بن عاظف سے روایت کیا کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا محمد بن عبداللہ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ لکھا حالانکہ آپ مہارت سے نہیں لکھتے تھے یہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اسی طرح علامہ سمنانی علامہ ابو ذر علامہ باجی نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر محمول کیا ہے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لکھنا حضور کے امی ہونے کے منافی نہیں ہے اور نہ اس آیت کے معارض ہے اور آپ نزول قرآن سے پہلے کسی کتاب کو نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اور نہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ ہم ان پڑھ امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں بلکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کا لکھنا آپ کے موجزے کا اور زیادہ ہونا ہے اور یہ آپ کے صدق اور آپ کی رسالت کی اور قوی دلیل ہے آپ نے کسی سے سیکھے بغیر اور کسی کے عادی اسباب کے حصول کے بغیر لکھا ہے لہذا یہ اپنی جگہ ایک الگ معجزہ ہے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھے بغیر اور علم کے دیگر اسباب حاصل کیے بغیر اولین اور آخرین کے علم کو جان لیا اور یہ بات آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے اور اعلیٰ درجات کی فضیلت ہے اسی طرح کسی سے سیکھے بغیر لکھنا بھی آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں اور یہ بات آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے محمد بن عبداللہ لکھا اس وقت آپ نے چند لکیریں ڈالی ہوں اور ان کا مفہوم محمد بن عبداللہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان حروف کی شناخت ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی شناخت نہ ہو اور ہر تقدیر پر آپ سے امی کا لقب ساخت نہیں ہوگا اندلوسی اور اندلس کے علاوہ دوسرے ممالک کے علماء نے اس نظریے کی مخالفت کی بلکہ علامہ باجی کی تکفیر کی لیکن یہ درست نہیں ہے اور شریعت میں اس پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے تو یہ جو علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی المالکی ان المفہم میں یہ تھاری تفصیل موجود ہے اسی طرح علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی انہوں نے بھی بڑی اس پر تفصیل لکھی ہے قاضی عیاس کو کوٹ کیا ہے بہت تفصیلات ہیں اس میں علماء کی اتنی رائے موجود ہیں اتنی آرا موجود ہیں کہ ان سب کو پھر اس درس میں اگر میں جمع کر دوں تو پھر اتنا ہی درس مجھے اور دینا پڑے گا جتنا ابھی آپ کے سامنے آلریڈی بیان کر چکا ہوں اتنی آرا ہے علماء علامہ یحیٰ بن شرف نواوی کی رائے بھی موجود ہے عمدت القاری میں پھر حافظ شہاب الدین احمد بن حجر اسقلانی شافعی انہوں نے اس مسئلے پہ بڑی تفصیل لکھی ہے پھر ملا علی قاری پھر قاضی عیاز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے فرمایا کہ آپ نے کسی مدرسے میں جا کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا مگر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو براہ راست لکھنا پڑھنا سکھا دے اور آپ لکھیں اور پڑھیں تو وہ آپ کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے یا بنو اسرائیل سے امتیاز کے لیے آپ کو امی فرمایا سو یہ بھی آپ کے لکھنے پڑھنے کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید نے تمام اہل مکہ کو امیین فرمایا حالانکہ ان میں لکھنے پڑھنے والے بھی تھے کاتبین وہی بھی تھے اور بدر کے بعد قیدیوں کے بعد فدیہ کے لیے رقم نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں ان کا فدیہ یہ مقرر فرمایا کہ وہ انصار کی اولاد کو پڑھنا لکھنا سکھا دے مسند امام احمد کی روایت ہے اسے امام حاکم المستدرک میں بھی روایت کرتے ہیں بہرحال مختصر کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی تعلیم کا انتظام میرے رب نے خود کیا وما علینا اللہ البلاغ Oh, oh, oh.